hạ quan nhớ tới mẫu phi của tháp bạt nam phong và vương gia đều là người tĩnh an quốc ngài chưa từng nghĩ tới muốn khôi phục tĩnh an quốc sao câm miệng lại bổn vương đã nhận được mật thư tuy rằng lá thư này hiện tại không thể xác thực tội ngươi thông địch phản quốc thế nhưng đã có người điều tra chuyện tô phủ công tôn ngu ngươi hãy nhanh chóng đem những cục diện dối dám này xử lý sạch sẽ đi nếu để bổn vương nghe được bất kỳ tin đồn nào liên quan đến tô thị tử trong miệng người khác thì ta và người đều không gánh nổi đâu vương gia yên tâm hạ quan tuyệt đối giữ kín như bưng ông ta nghĩ những bức thư từ đó cần thiết phải chuyển chỗ thôi ân thần nói tiếp còn nữa quản giáo tốt lệnh công tử đi vương gia khuyển tử say rượu đã va chạm ngài ta đã nghiêm khắc dạy dỗ hắn rồi ngày khác nhất định sẽ để cho hắn tự mình đến cửa xin lỗi ngài thôi không dám có lần sau đâu ban đêm tại mãn đình trai nhiều nhiều run lẫy bẫy miệng luôn nói có quỷ có quỷ a à. liễu cô nương cô hãy nghe ta nói liễu thị từ bên ngoài chạy vào hỏi chuyện gì mà um sùm vậy liễu phu nhân ngài đã tới rồi liễu cô nương đêm qua sau khi ra ngoài trở về liền nhốt mình lại trong miệng cứ lẩm bẩm là có quỷ có quỷ nô tỳ khuyên thế nào cũng vô dụng bà ta hỏi miểu miểu con nhìn thấy tiện nhân tô lạc kia sao miểu miểu hoảng sợ phải con nhìn thấy hồn quỷ của nàng ta miểu miểu đó là tô lạc thật đấy buổi chiều mẹ cũng đã nhìn thấy không phải là hồn quỷ đâu con đừng tự dọa chính mình như vậy mẹ cô vừa lấy tấm chăn ra cô ta liền hét lên a à, đừng có lại đây liễu thị cô lấy bát nước tạt thẳng vào miểu 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 con hãy tỉnh táo lại đi nào mẹ tiện nhân kia vẫn còn sống sao đã vậy còn cướp đoạt sự sùng ái của vương gia đối với con nữa rốt cuộc thì con cũng đã tỉnh táo rồi đấy hiện nay vương gia coi ả à tiện nhân kia như báu vật nàng lần này hồi phủ nếu là vì báo thù thì miểu miểu à con hãy mau mau nghĩ cách đi vừa xảy ra chuyện liền bắt con nghĩ cách con có thể làm cái gì đây đợi đã con nhớ trong lúc hoảng loạn sợ hãi tiện nhân kia có hỏi con là ai nàng ta không nhận ra con sao nhưng mà mẹ vừa nói như vậy làm con cũng nhớ tới vương gia từng hạ lệnh không được nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến cố vương phi chẳng lẽ tiện nhân kia mất trí nhớ rồi sao chỉ cần nàng ta thật sự không nhớ rõ sự tình trước kia thì đây chính là chuyện tốt rồi có phải là sự thật hay không thì phải thử một lần mới biết vẻ mặt nham hiểm ả à nghĩ tô lạc muốn cùng ta đối nghịch sao đi chết đi lúc này tinh nhi tới gọi di nương sao tinh nhi lại đến đây di nương ta đói bụng liễu thị thì thầm miểu miểu à con không thể mang thai được nữa hiện giờ lại bị phế vị chắc phi nếu không ngại thì hãy đem tinh nhị coi như con của mình mà nuôi nấng đi lỡ như xảy ra chuyện gì nói không chừng đứa nhỏ này còn có thể cứu chúng ta một mạng đấy mẫu thân nói chí phải tình nhi tới đây di nương sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho con sáng sớm ngày hôm sau tô lạc đang đi trong hoa viên thì miểu miểu tiếp cận hoa viên vương phủ năm nay nở hoa đẹp quá tô cô nương cô còn nhớ rõ ta không tô lạc quay lại ùm um, ta nhớ à liền diễn vẻ tội nghiệp tỷ tỷ thực xin lỗi trước kia đều là miểu miểu không hiểu chuyện lúc nào cũng muốn đối nghịch với tỷ tỷ là đại nhân không chấp nhận tiểu nhân tha thứ cho miểu miểu nha tô lạc cười thầm xem ngươi diễn kịch kìa à ta nói nhỏ tỷ tỷ mân nhi con của tỷ là do lửa thiêu chết chứ không liên quan đến miểu miểu đâu nếu trong lòng tỷ tỷ đang oán hận miểu miểu thì hãy cứ đánh nguội đi đánh cho đến khi nào hà giận mới thôi tô lạc rút tay ra ngươi là ai tỷ tỷ nào chứ tô lạc ta từ trước tới giờ không có muội muội nào cả miểu miểu nhìn phản ứng của cô mà nghĩ chẳng lẽ tiện nhân này thật sự không nhớ rõ sao ta miểu miểu hỏi tiếp tô cô nương ngươi cùng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở nơi nào nhớ không tất nhiên là ở ngữ hiên điện rồi ngày ấy vẻ mặt cô nương rất hoảng sợ cô ta cười thầm xem ra tiện nhân này thật sự không nhớ rõ cái gì cả đúng là ta đã quá sợ bóng sợ gió rồi hí hí cô nương đang cười cái gì vậy là ta nói sai gì sao sau khi xác minh à ta quay lưng rời đi không không có gì ta đi trước đây không quấy giày nhã hứng của cô nương nữa hừ mất trí nhớ thì càng tốt sau này còn có rất nhiều thời gian để đối phó với ngươi tại ngự sử phủ lão gia lão gia không có mệnh lệnh của ta thì không ai được phép vào cả bao gồm diễm nhi vâng lão gia công tôn ngu vào trong liền đóng cửa nhưng ông ta không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều bị một người áo đen quan sát từ mái nhà công tôn ngu vặn chiếc bình cổ lập tức một cánh cửa bí mật được mở ra trong đó có một cái dương ông ta dùng để những lá thư quan trọng cũng may là vẫn còn ở đây nhìn những lá thư ông ta nghĩ những chứng cứ này phải cất giữ cho thật kỹ mới được lỡ như chuyện của ta và thác bạt nam phong bại lộ thì có những tin này trong tay thần vương sẽ cứu ta sau khi kiểm tra ông ta lại cất lại chỗ cũ cuối cùng cũng đã tìm được chút manh mối rồi tăng cường canh gác nếu để một con bọ con ruồi chui vào thì các ngươi cũng sẽ bị hỏi tội vâng lão gia sau khi ông ta rời đi người đó liền xuất hiện đánh thuốc mê lính canh sau đó liền mở cửa vào trong theo cách thức đã nhìn thấy mà mở lấy hộp thư kia cầm lá thư trên tay người này nghĩ tránh để cho rút dây động rừng thì chỉ có thể tạm thời lấy
sau đó liền chuồng đi như một cơn gió. Người áo đen rời đi không lâu, Chu Quản gia phát hiện thị vệ đang ngủ ông ta đá mạnh một cái, đám thị vệ liền tỉnh dậy, quỳ xuống xin tha và hối lộ bạc cho ông ta. Chu Quản gia mắng một tiếng sau đó rời đi, lúc này có một thị vệ nói nhìn thấy một bóng người. Một thị vệ khác liền nói, không muốn rơi đầu thì hôm nay coi như không biết gì hết. Quay lại thần phủ, ân thần thấy dáng vẻ u sầu của Tô Lạc, ân cần hỏi Lạc Nhi có tâm sự sao? Tô Lạc nói, hôm nay có một cô gái tên là, miểu miểu cô ấy nói với ta những chuyện rất kỳ lạ. Ân thần kinh ngạc, cô ấy nói những gì? Cô ấy nói Lạc Nhi có một đứa con tên Mân Nhi chết trong biển lửa, bảo Lạc Nhi đừng hận cô ấy. A à, thần, cô gái đó kỳ lạ nhỉ, vì sao cô ấy lại nói với ta những chuyện này? Ân thần an ủi, đó là em gái của ân nhân ta, sau khi cố nhân chết thì giao tinh tinh với cô ta cho ta. Liễu miểu miểu mắc bệnh điên, thỉnh thoảng sẽ nói lung tung, nàng đừng bận tâm. Tô Lạc căng thẳng nói, A à, thần, chàng bị thương rồi. A à, thần nói, sau khi ta và nàng chia tay, ngất xỉu ở Lang Cốc, liền gặp Liễu Nhu Nhi cứu, đã không còn gì đáng ngại nữa, Lạc Nhi yên tâm. Lạc Nhi vẫn còn chút nguy hoặc, nhưng Lạc Nhi còn chưa thành thân thì lấy đâu ra con chứ? Ân thần lãng tránh, lời người điên nói nàng đừng để bụng. Nói rồi ân thần đứng lên rời đi, không còn sớm nữa Lạc Nhi nghĩ ngơi sớm đi. Tô Lạc vội vàng đứng dậy nắm lấy tay áo anh ta, "A à, thần, vụ án của cha ta điều tra đến đâu rồi?" Ân thần nói ngự sử đại nhân quyền cao chức trọng đâu phải nói điều tra là điều tra. Lạc Nhi ngoan, đợi ta bận nốt đợt này, nhất định sẽ điều tra đến cùng. Hôm sau, Tô Lạc một mình chơi xích đu trong ngày đông. Lúc này nha hoàng bên cạnh khẽ nói, Tô Cô Nương, tối qua Liễu Cô Nương bị vương gia hạ lệnh cấm túc 3 tháng đấy. Tô Lạc hơi bất ngờ, chuyển cảnh, lúc này Tô Lạc gặp sư phụ, Tô Lạc muốn biết công tôn ngu có cấu kết với Nam Phong, tàn dư của tịnh An Quốc, hãm hại cha không, Bạch Mặc nói. Đêm qua ta thăm dò phủ ngữ sử, từ trong bức thư trao đổi giữa hai người, nhiều lần nhắc đến muốn mưu hại Tô Thừa Tướng, chỉ là trong thư còn nhắc đến một người. Tô Lạc hỏi là kẻ nào, Bạch Mặc đẩy bức thư qua đó, trong bức thư lại viết một cái tên rất quen thuộc. Tô Lạc liền nắm chặt bức thư, còn có cả hắn ta. Ngày hôm sau tại Mãn Đình Trai, miểu miểu tức giận đập bể đồ đạn, tức chết ta. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà thiện nhân vừa trở về liền muốn đoạt tất cả của ta đi vậy? Không được, nhân lúc còn sớm ta phải nhổ bỏ cái mầm tại họa này mới được. Ánh mắt xấu xa ả à nói, lần này ta phải trực tiếp ngồi lên trên ngai vị vương phi, đến liễu thị, mẹ cô ta cũng phải toát mồ hôi vì vẻ mặt của ả. À. Được rồi, miểu miểu. Vương gia nhẫn tâm cấm túc con hẳn là đang rất tức giận. Cho nên mấy ngày này con tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, vương ra lệnh cho ta mang tinh nhi chuyển đến thiên đường. Cho nên trước mắt con hãy ở yên ở mãn đình trai đi cái đã. Chờ thêm một thời gian nữa, đợi vương ra hết giận, con lại đến nhận sai xin lỗi vương ra cũng không muộn. Mẹ sẽ suy nghĩ cách khác. Lúc này Tô Lạc đang đi dạo chợ thì công tôn diễm bắt gặp. Hắn nghĩ, hừ, Tô Lạc, hôm nay lại để cho ta lại đụng phải ngươi ở đây rồi. Hắn tiếp cận rồi ôm lấy vai cô. Tô cô nương, thật là trùng hợp. Không ngờ lại được gặp cô ở đây. Tô Lạc né tránh, ngươi chính là kẻ gây sự ở tiệm ăn lần trước. Ta là công tôn diễm, con trai ngự sử đại phu đương triều, hắn chắp tay lại. Lần trước ở nhà ăn uống rượu say, không biết cô nương là người bên cạnh thần vương, nên đã có nhiều mạo phạm, còn thỉnh cô nương đại nhân đại lượng, đừng cùng tiểu nhân so đo. Tô Lạc nghe tới con trai công tôn ngu liền cười thầm. Công tử nói quá lời, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ta mời cô nương uống trà để tỏ lòng xin lỗi, cô nương cũng không nên nhẫn tâm. A, à, vậy được thôi. Tô Lạc trầm mặt. Nhân cơ hội này tiếp cận người này, nói không chừng có thể tra được một ít chứng cứ. Tại quán trà nọ, bổn công tử cùng cô nương lần đầu tiên gặp mặt, đã lưu lại ấn tượng cực kỳ kém, cho nên hôm nay ở đây ta muốn lấy trà thay rượu tự phạt một chén. Công tử không cần tự trách, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, đúng không? À, vết thương trên chán công tử đã ổn chưa? Chỉ là bị thương ngoài da không quan trọng. Thần vương xuống tay không biết nặng nhẹ, công tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Ngày khác tô lạc nhất định sẽ tự mình đến cửa chào hỏi, để tỏ lòng xin lỗi. Ha ha, thôi thì sự cố ở tiệm ăn hôm bữa, hôm nay đành gác lại ở đây vậy. Có tô cô nương xinh đẹp như thiên tiên đến phủ ta làm khách, bổn công tử thật sự là cầu còn không được đấy. Cô thầm nghĩ, hừ, công tôn diễm ta há có thể làm ra hành động hoang đường, dẫn sói vào nhà cơ chứ. Công tử, tô lạc lấy trà thay rượu lại kính ngài một ly. Được, hắn nhìn cô mà thèm thuồng. Thật là một mỹ nhân, ân thần, tiểu nương tử này, lão tử đã chọn rồi. Buổi trưa tại ngự hiên điện. Tinh Nhi, những gì mà bà ngoại vừa dặn, cháu đã nhớ kỹ chưa? Tinh Nhi đều nhớ kỹ rồi ạ. Liễu Thị nhìn Tinh Nhi nghĩ, vì vinh hoa phú quý của ta, như thế nào cũng phải thử một lần mới được. Bất ngờ ân thần từ bên ngoài bước vào, bà ta liền bảo Tinh Nhi, mau đứng lên. Sau đó cả hai chạy nhanh đến trước mặt ân
Nghĩa phụ, tinh nhi muốn di nương. Người đừng đem di nương nhốt lại được không? Tinh nhi, đã làm sai chuyện, thì phải chịu trừng phạt, không có người nào là có thể ngoại lệ cả. Ân thần đưa mắt sang nhìn liễu thị, nếu còn ở trong phủ mà không lựa lời nói, cứ nói hưu nói vượn, cẩn thận bổn vương cắt đầu lưỡi của ngươi. Bà ta run rẫy là, vương gia, về sau không dám nữa. Lúc này thuộc hạ bẩm báo. Bẩm vương gia, trải qua đã nhiều ngày bí mật điều tra, rốt cuộc đã tìm được tướng quân thác bạc rồi. Mời hắn vào đây đi. Mời đi bên này. Thác bạc nam phong bái kiến vương gia. Thác bạc tướng quân đã xảy ra chuyện gì? Mà mất tích nhiều ngày vậy. Tại hạ cùng công tôn ngu kia giao dịch, không nghĩ tới công tôn lão tạc kia lại muốn diệt khẩu ta. Vậy tướng quân đã chạy thoát như thế nào? Hừ, may là ta mạng lớn, rơi xuống dưới vực sâu là dòng sông, lúc này mới tránh được một kiếp nạn. Vương gia lần này mời ta tới đây chính là muốn kéo chuyện gia đình. Đương nhiên không phải. Ân thần hỏi, việc giao dịch thư tín giữa tướng quân cùng ngự sử đại phu, ngày thường đều được xử lý như thế nào? Những mật thư này đều được gửi cất giấu bí mật ở chỗ tại hạ, đều luôn có người hầu canh gác cẩn thận. Thư tín đã bị tiết lộ, kính xin tướng quân hãy mau chóng điều tra ra người tiết lộ mật thư đi. Vương gia yên tâm, sau khi trở về ta sẽ điều tra ngay, xem là thứ nào chắn sống, mà dám thừa dịp lúc ta không có lại làm như vậy. Vậy bước tiếp theo tướng quân tính toán làm như thế nào? Thát bạt cắn răng, hừ. Lão tử cùng công tôn lão tạc kia không đội trời chung, ta muốn lấy mạng của hắn. Tướng quân, theo quan điểm của bổn vương, chuyện này không nên gấp gáp, hãy từ từ mà tính toán. Đa tạ vương gia dặn dò, tại hạ đã rõ. Nhìn thát bạt nam phong rời đi ân thần nghĩ. Hai người này nếu náo loạn, tất sẽ liên lụy đến thần vương phủ mất thôi. Bí mật giám sát nhất cử nhất động của thác bạt nam phong và công tôn ngu, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, lập tức báo cáo với bổn vương. Vâng, vương gia. Ba ngày sau tại cửa phủ của thần vương phủ, tô cô nương. Chúng ta lại gặp mặt. Công tôn công tử, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Tất nhiên là chờ cô rồi. Tô là cố ý nói to cho lính gác nghe. Công tôn công tử tính đưa ta đi đâu đây? Người lính liền nhanh trí bảo, người đứng ở đây canh giữ. Để ta đi bẩm báo vương ra. Sau đó tại một căn phòng trong quán nọ. Công tử hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Lời này hẳn là ta hỏi cô mới đúng đi. Hắn sở tay cô nói, tô lạc. Cô cố ý tiếp cận bổn công tử, ý muốn như thế nào đây? Công tôn công tử, xin hãy tự trọng một chút đi. Còn giả vờ nữa. Nếu không phải ngươi thích bổn công tử thì tại sao ngươi lại đi theo tới đây? Tuy rằng cô là con gái của tội thần, nhưng chỉ cần cô cùng thần vương ly hôn và làm tiểu thiếp của bổn công tử, ta sẽ không ghét bỏ cô đâu. Ngài nói cái gì ta nghe không hiểu chút nào cả. Cái này cũng không quan trọng. Hôm nay phòng này chỉ có hai người chúng ta, bổn công tử sẽ hết lòng yêu thương cô. Tô lạc tạt ly nước vào mặt hắn, công tôn diễm, người cút ngay, ta chính là nữ nhân của thần vương đấy. Chết tiệt! Thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hắn bước lại gần cô nói. Ngày đó trước mặt mọi người ân thần đã làm nhục bổn công tử. Thù này hôm nay coi như sẽ chút lên trên đầu ngươi. Bốp, ăn nói xà lơ, liền bị cô tát một cái muốn rớt não. Đồ vô liêm sĩ. Hắn ôm mặt tức tối. Đàn bà thúi, ngươi dám đánh ta. Bổn công tử sẽ khiến cho ngươi được nếm mùi vô liêm sỉ là như thế nào. Công tôn diễm liền đè cô xuống bàn, cô gào thét. Công tôn diễm, ngươi dừng tay ngay, thần vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bổn công tử cũng sẽ không buông tha cho ngươi ha ha ha. Dầm, ân thần từ ngoài đạp cửa xông vào. Nhìn thấy Tô Lạc đang bị bắt nạt, ân thần tiến tới đạp tới tấp vào người công tôn diễm. Hắn chỉ A với A, không có cơ hội nói thêm từ nào. Sau cú đạp rồi tới đấm, thứ hổn trướng. Đi tìm chết đi, ngươi dám đánh ta. Tôn diễm chỉ tay về hướng Tô Lạc. Rõ ràng là Tô Lạc câu dẫn ta trước. Ân thần bẻ cái tay hắn, mau bỏ cái tay dơ của người ra mau. Rồi tiệt thể đá bể trứng chim của hắn. A à, A, à, đau quá, ân thần ngươi dám đá ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ân thần chấn an Tô Lạc, không sao nữa rồi. Lạc Nhi, có ta tới đây. Ân thần bế Tô Lạc trên tay nhìn lại nói. Gieo gió thì phải gặt bão. Sau khi lên xe ngựa Tô Lạc thỏ thẻ. A à, thần, thực xin lỗi, ta không nên tự tiện làm chủ. Lạc Nhi, chuyện này là như thế nào? Tại sao nàng cùng hắn ở chung một chỗ vậy? Lạc Nhi biết được công tôn diễm là con trai của ngự sử đại phu, cho nên liền nghĩ đến việc sẽ tiếp cận hắn, tiến vào ngự sử phủ nhìn xem có thu thập được chứng cứ phạm tội nào, liên quan đến việc cha hắn vu hãm cha ta hay không? Thực xin lỗi, Lạc Nhi đã quá nóng vội. Mà A à, thần Sao chàng lại biết Lạc Nhi ở chỗ này? Là canh gác thị vệ nói cho ta, thực xin lỗi, là ta đã không bảo vệ nàng tốt. A à, thần, Lạc Nhi về sau sẽ không bao giờ làm cho chàng phải lo lắng nữa. Sau đó công tôn diễm được khiên về ngự sử phủ. Ách, đau, đau, đau quá. Mau đi gọi Lý Đại Phu trong phủ đến phòng thiếu gia. Còn nữa, chạy nhanh đi thông báo cho lão gia thiếu gia bị thương. Vâng, nằm trên giường công tôn diễm liên tục la đau, la đến toát cả mồ hôi. Lý Đại Phu, Lý Đại Phu tới rồi. Thiếu gia, cái mặt của ngài. Hắn
đá vào bộ hạ của thiếu gia nữa. Hắn gào khóc, cha, con đau quá. Lý đại phu, thương thể của diễm nhi thế nào rồi? Bẩm lão ra, vết thương trên mặt thì còn chữa được, chứ ở phía dưới, sợ là, sợ là... Cha, diễm nhi còn chưa cưới vợ sinh con. Sau này phải làm sao bây giờ? Diễm nhi đừng sợ, cha sẽ đi cầu hoàng thượng ngay. Còn bây giờ để cha đi tìm đại phu khám cho con. Cha, con muốn báo thù, con muốn tô lạc và ân thần phải trả giá đại giới. Diễm Nhi hãy nghỉ ngơi trước cái đã. Cha chắc chắn sẽ đòi công đạo về cho con. Mau điều trị cho công tử thật tốt vào đi, bằng không thì đừng mong giữ lại được cái mạng chó của ngươi. Vâng vâng. Sáng sớm hôm sau, ân thần đắp chăn cho Tô Lạc rồi nói. Lạc Nhi cả đêm nằm thấy ác mộng, nên giờ hãy ngủ một giấc đi. Tô Lạc ngoan ngoãn kéo chăn lên, thì từ bên ngoài thuộc hạ chạy vào. Không ổn rồi. Vương gia, ngự sử đại nhân đang xông vào. Tô Lạc khóc sướt mướt, a thần, Lạc Nhi sợ lắm. Lạc Nhi đừng sợ, có ta ở đây rồi. Dẫn hắn đến phòng tiếp khách chờ. Vâng, vương gia. Tại phòng khách công tôn ngu tức giận đùng đùng. Ân thần xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh. Ngự sử đại nhân tới phủ của ta có việc gì sao? Thần vương. Việc này là khuyển tử không đúng, nhưng ngài cũng không nên triệt hạ đường con cái của hắn chứ. Lệnh công tử từng say rượu dùng ngôn ngữ mạo phạm nữ nhân của ta. Bổn vương không có trừng trị là vì muốn cho ngự sử đại nhân mặt mũi, nhưng lần này đây, bổn vương tận mắt nhìn thấy, lệnh công tử muốn làm nhục nữ nhân của ta. Ông ta chột dạ. Đúng vậy, là do khuyển tử sai trước, chứ vương gia ta tất nhiên không dám đắc tội rồi, nhưng đầu sỏ gây tội là tô lạc. Hôm nay ta nhất định phải đưa nàng ta đi, để cho công tôn ra chúng tôi một công đạo. Ân thần tức giận quát, ngươi dám. Ân thần, ngươi chớ quên ngày trước tô thừa tướng đã chết như thế nào, ta không báo thù được cho con trai ta, thì ngươi cũng đừng mong dễ sống. Ngươi uy hiếp ta. Vương gia, đừng vì một nữ nhân không quan trọng mà phá hỏng sự hợp tác giữa chúng ta. Không ai được chạm vào tô lạc, kẻ nào chạm vào ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Ngươi cũng không ngoại lệ. Được, ngươi đừng hối hận. Sau khi ông ta rời đi, ân thần ra lệnh. Nhanh chóng tìm thác bạt nam phong tới, bổn vương muốn gặp hắn tối nay. Vâng, vương gia. Sau khi trở lại phòng ân thần thấy tô lạc khoanh người ngồi run rẩy liền soát ra gọi. Lạc nhi. Tô lạc nhanh chóng nhảy xuống giường, nhào tới ôm ân thần. A à thần, lạc nhi rất sợ. Ân thần bế cô lên tay, có phải lạc nhi lại mơ thấy ác mộng hay không? Đừng sợ, ta sẽ luôn túc trực bên cạnh lạc nhi. A à, thần cùng nằm xuống với Lạc Nhi đi, như vậy Lạc Nhi mới ngủ được. Được, ân thần nằm xuống bên cạnh vỗ về cô ngủ. Sau khi Tô Lạc chìm vào giấc ngủ, ân thần mới rời đi. Đêm đó tại ẩn lâm thất, vương gia tìm tại hạ có chuyện gì. Ân thần hỏi, kế hoạch muốn diệt trừ công tôn du của tướng quân thế nào rồi? Bẩm vương gia vẫn còn đang lên kế hoạch. Điều không yên lòng nhất chính là hoàn nhi của ta. Tướng quân yên tâm, bổn vương nhất định sẽ giàn xếp ổn thỏa cho nửa đời còn lại của lệnh công tử, tuyệt đối không nuốt lời. Đa tạ vương gia. Ân thần hỏi, nội quỷ tiết lộ thư tử, tướng quân có tra ra được chưa? Nội quỷ kia chính là tác đổ lỗ đã đi theo ta nhiều năm, hiện tại đã bị ta giết chết rồi. Án nghĩ, vì để bảo đảm sự an toàn của ân công, đành phải tìm người chịu tội thay để yểm hộ. Ân thần nghi ngờ, nhưng vì sao hắn lại phải làm như vậy? Qua điều tra, hắn thừa dịp ta vắng mặt, muốn tự lập môn hộ, cho nên hắn mới sử dụng mật tin để tạo ra sự hỗn loạn. Ân thần đưa cho hắn một tờ giấy, mặc dù đã tiêu trừ nội gián, nhưng tướng quân sau này cũng phải đề phòng nhiều hơn mới được. Đây, ba ngày sau làm theo như thế này. Vừa cầm xem đôi mắt thác bạt nam phong liền sáng rỡ. Diệu kế, đa tạ vương gia đã ra lương sách này. Sáng hôm sau, vi thần bái kiến hoàng thượng, thần đệ bái kiến hoàng thượng, ân chính, hoàng đế Bắc Yên Quốc, chúng ái khanh bình thân, công tôn ngu khóc lóc cầu xin. Hoàng thượng, ngài hãy làm chủ cho vi thần. Khuyển tử chẳng qua là mạo phạm con gái của tội thần, thần vương lại đánh khuyển tử đến trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đã vậy còn nhẫn tâm cắt đứt đường con cháu của gia môn ta. Thần Nhi, lời ngự sử là thật chứ? Bẩm Hoàng thượng, người bị trách móc là con gái của tội thần, đó chính là Vương Phi của thần đệ. Công tôn Diễm kia đã khinh bạc Vương Phi của thần đệ. Thần đệ không thể nào nhịn nỗi sự uất ức này, cho nên mới xuống tay tàn nhẫn như vậy. Ngày thường chẩm dạy dỗ ngươi như thế nào? Làm việc là không được xúc động, không được lỗ mãng, sao ngươi lại nghe không vào lỗ tai mình vậy? Hoàng thượng dạy trí phải. Hoàng thượng, xác thật là việc này khuyển tử có sai trước, nhưng cũng không đến mức phải chịu thương đến như vậy. Chưa kể, cách đây một tháng, chính thần vương đã báo vương phi qua đời rồi, nhưng nay sao lại có một vương phi nữa xuất hiện, thần chỉ cầu hoàng thường phạt thật nặng tên đầu sỏ gây tội tô lạc kia, còn cho ngự sử phủ của ta một công đạo nữa. Thần nhi, ngươi hãy giải thích chuyện vương phi xuất hiện theo như, lời ngự sử vừa nói là như thế nào đi. Thật ra đây là trò chơi tình thú của thần đệ cùng vương phi, để vương phi làm bộ mất tích, sau đó lại trở lại vương phủ, cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Hồ nháo, như thế nào lại giống những đứa trẻ con quá vậy? Bây giờ
hoàng thượng lúc trước tô chính duệ mưu nghịch vẫn chưa liên lụy đến vương phi chính là nhờ ân khoan hồng của bệ hạ nhưng chuyện hôm nay rõ ràng là lỗi của vương phi khẩn cầu hoàng thượng quyết đoán phải đó bệ hạ diễm nhi là người thừa kế duy nhất ba đời công tôn gia của ta chuyện này làm sao có thể bỏ qua được việc này đã qua không nhắc lại nữa ai dám nhắc lại thì hãy xuống hoàng tuyển chơi với tội thần đi trầm hơi mệt rồi bãi chiều hoàng thượng tại ngự hoa viên vừa rồi đa tạ hoàng huynh đệ đó cũng ít có làm hỏng thời gian của ta lắm đừng đi khắp nơi gây chuyện rắc rối nữa nhưng mà chuyện vương phi mất tích rốt cuộc là như thế nào ân thần phân trần tô phủ bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà vương phi không rõ nguyên nên đã từng khẩn cầu thần đệ cầu tình hoàng huynh nhưng thần đệ đã không đồng ý vương phi giận dữ và rời khỏi vương phủ bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi nên mới quay về lại khi chảm phụ thân nàng đệ chính là người dám chảm mà cho nên chắc chắc trong lòng nàng phải có khúc mắc thần nhi nhớ quan tâm nhiều một chút thần đệ đã rõ đa tạ hoàng huynh dặn dò còn nữa ngự sử đại phu đệ xem xử lý đi để cho hắn yên lặng một chút thần đệ đã hiểu lúc này trở về vương phủ vương gia tô cô nương dậy chưa bẩm vương gia đêm qua tô cô nương cứ mơ thấy ác mộng sáng nay mới được ngủ ngon một giấc nàng ấy cũng vừa mới tỉnh dậy thôi người lui xuống trước đi lạc nhi a thần thực xin lỗi đều là lạc nhi không tốt là lạc nhi đã làm cho chàng gặp rắc rối công tôn gia cùng hoàng thượng có làm khó dễ chàng không không có lạc nhi không khóc dù trời có sụp đổ cũng đã có a thần chống đỡ rồi cô khóc sức mướt nhưng mà nghe bọn hạ nhân nói lạc nhi đã chặt đứt hương khói của công tôn gia khẳng định bọn họ sẽ không bỏ qua cho lạc nhi đâu lạc nhi sợ lắm đừng sợ chỉ cần có a thần bên cạnh sẽ không ai dám động vào lạc nhi đâu dạo gần đây lạc nhi đã gầy đi rất nhiều để a thần đem chút thức ăn cho lạc nhi nha đêm đó ân thần đến gặp công tôn ngu vương gia ngài phái người nói là tìm được phương thuốc có thể trị liệu cho khuyển tử là thật sao hừ lệnh công tử quả thật là điểm yếu của ngự sử đại nhân mà ân thần người gài bẫy ta nếu bổn vương không nói như vậy thì làm sao ngự sử có thể nhanh đến gặp bổn vương như vậy chứ thần vương người rốt cuộc muốn làm gì ân thần lấy ra mấy lá thư công tôn ngu người chơi một ván cờ thiếu chút nữa ngay cả bổn vương cũng bị lừa gạt công tôn ngu đang đọc thư thì ân thần nói ân oán giữa ngươi và thất bạc nam phong vì cái gì lại muốn vu oan hãm hại tô thừa tướng hừ ân thần thác bạc nam phong kia chính là ngươi giới thiệu cho ta ta làm sao biết thân phận của hắn huống hồ ngươi cố y báo thù cho mẫu thân nói không chừng đây chính là mưu kế của ngươi với thác bạc nam phong kết quả lại làm liên lụy đến ta thần vương chúng ta bây giờ chính là một con đấu trên một sợi dây thừng nếu ta xảy ra chuyện thì ngươi cũng đừng hỏng chạy trốn ha ha công tôn ngu tính toán như ý của người sợ là đánh nhầm rồi hiện tại bổn vương cho ngươi hai con đường một là bổn vương đem chuyện ngươi cấu kết với bọn dư nghiệt của nước tĩnh an mưu hại tô thừa tướng bẩm tấu lên thánh thượng kết quả là sẽ bị chu sát cử tộc hai là chính ngươi tấu lên thánh thượng thẳng thắn nhận tội bổn vương có thể bảo vệ tính mạng của cả nhà ngươi công tôn ngu xé lá thư ha ha thật sự là buồn cười chỉ dựa vào mấy phong thư này mà đã muốn định tội lão phu ai biết được bức thư này là thật hay giả hơn nữa lúc trước để diệt trừ tô chính duệ cũng là giả mạo thư giả mạo nhân chứng mà người nói đi vương gia hừ đúng là chưa đến hoàng hà thì chưa từ bỏ ý định mà ngươi vào đi lúc này thác bạc nam phong từ ngoài bước vào ngươi ngươi thế nhưng không chết sao công tôn ngu không nghĩ tới ông trời có mắt giữ lại cho ta một mạng công tôn ngu vuốt dầu cười lớn đi ra chỉ điểm ta ngươi cũng không sống được hành thích vua chính là đại tội chu di cửu tộc ngự sử đại nhân lo lắng nhiều rồi kẻ lưu vong như ta làm gì còn có cửu tộc nào nữa mà chu di ta có thể đứng ở chỗ này có nghĩa là đã sớm bỏ qua việc sống chết của mình rồi hiện tại nhân chứng vật chứng đều có ở đây còn có binh khí ngươi cất giấu cũng đã bị bổn vương tra ra được ngươi còn không nhận tội sao ân thần đêm đó tại mãn đình trai miểu miểu đang nằm giả bệnh nghe tiếng chân liền ngồi dậy là vương ra sao miểu miểu sao đột nhiên con chúng phong hàn vậy ả à, ta sừng cố lên sao lại là mẹ chứ không phải ta thì còn có thể có ai nữa ả à, ta tức giận xuống giường hừ đã nhiều ngày trôi qua ngoại trừ tiểu nhị đưa cơm đến thì không một ai đến thăm ta nếu không nghĩ ra được cách nào khác nói không chừng chưa kịp chờ đến ngày dỗ của tiện nhân kia thì ta đã phải chết trước ở đây vì buồn rồi miểu miểu à con không biết gần đây trong phủ đã xảy ra chuyện gì đâu mẫu thân mà có cách cũng không có dám làm nữa đã xảy ra chuyện gì không biết sao tiện nhân kia lại đi thông đồng với con trai của ngự sử đại nhân suýt chút nữa bị làm nhục vì tức giận vương gia đã chặt đứt đường con cái của tiểu tử đó chuyện này náo loạn lên đến triều đình nữ ti tiện này đã ăn trong chén còn giòm ngó trong nồi nữa vương gia thế nhưng lại vì loại nữ nhân là lơi ong bướm này mà cùng ngự sử đại nhân xé rách mặt mũi sao con hãy cố kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa chờ chuyện này qua đi mẫu thân sẽ đến cầu xin vương gia tha thứ cho con hủy bỏ cấm túc con ả à, ta vừa nhai nhòm nhòm vừa nói
thác bạt nam phong ôm theo một sấp truyền đơn từ trên cao thả đẩy xuống đường phố sáng sớm hôm sau người dân thi nhau nhặt lên xem trời ạ ngự sử đại nhân này lại cấu kết với bọn dư nghiệt của tĩnh an quốc mọi người xem trong thư này còn viết về chuyện ngự sử đại nhân và thác bạt nam phong cùng giá họa cho tô thừa tướng nữa khẳng định việc này đều đã truyền tới tay thánh thượng rồi chờ xem kịch vui thôi quả thật hoàng đế cũng đã xem qua số truyền đơn đó công tôn ngu người thật to gan công tôn ngu cầm theo áo quan ngồi run rẩy dưới nền đất hoàng thượng vi thần vi thần biết tội những gì trên giấy viết đều đều là sự thật quân thần phẫn nộ tô thừa tướng là bị hãm hại sai hừ cuối cùng cũng có người tẩy oan cho tô thừa tướng ân thần cười lạnh công tôn ngu đây chính là kết cục cho việc ngươi đã uy hiếp bổn vương hoàng đế quát lớn nói tiếp đi công tôn ngu liếc nhìn ân thần nói là vi thần bị ma quỷ ám thấy khoản lợi cách xù làm mờ mắt nên đã làm quen với bọn dương nghiệt của tĩnh an quốc là thác bạt nam phong để buôn bán binh khí thác bạt nam phong hành thích hành thích thánh thượng thất bại vì mạng sống nên đã lấy lý do buôn lậu cấm vật trong triều uy hiếp vi thần thần bất đắc dĩ mới cùng hắn đem việc này giá họa cho tô thừa tướng quá cố khởi bẩm hoàng thượng công tôn ngu cấu kết dương nghiệt mưu hại trọng thần trong triều buôn lậu cấm vật tội ác tẩy trời hẳn là chu di cửu tộc gian đe cảnh cáo hoàng thượng việc này cùng gia quyến của tội thần không hề có liên quan bọn họ cũng không biết gì cả kính xin hoàng thượng hãy tha cho bọn họ một mạng ân thần lên tiếng hoàng thượng thần đệ có chuyện muốn nói nói đi công tôn ngu buôn bán hàng cấm trong triều chỉ để cầu tài chứ cũng không có lòng dạ hại ai mưu hại tô thừa tướng cũng là bị người khác bức ép mà làm hôm nay thần đệ liều mạng nói ra vì còn có một cái lý do cá nhân khác nữa là thần đệ trong lúc nhất thời lỗ mãng chặt đứt hương khói của công tôn ra hôm nay đứng ra bảo vệ cả nhà hắn cũng coi như là đáp lễ kính xin hoàng thượng khai ân miễn tội chết cho gia quyến của hắn các vị ái khanh nghĩ như thế nào thần chờ không dị nghị thần tán thành được rồi thần vương nghe lệnh chẩm lệnh cho ngươi trong vòng 3 ngày phải bắt được thác bạt nam phong thu giữ binh khí do tội thần công tôn ngu cất giấu thần tuân chỉ tội thần công tôn ngu cấu kết dương nghiệt hãm hại đồng liêu buôn lậu hàng cấm phạm nhiều tội cùng lúc phạt xử trảm chọn ngày hành hình những tài sản thuộc sở hữu của ngự sử phủ sẽ sung vào công quỹ còn công tôn diễm sẽ được xung quân đến biên cương công tôn ngu liên tục dập đầu tạ hoàng thượng tạ thần vương đặc biệt truy phong cổ tô thừa tướng làm hộ quốc hầu nước bắc yến thiên kim tô lạc vinh phong làm vĩnh an quận chúa hoàng thượng thánh minh đêm đó tại thần vương phủ vương gia chúng ta vì chúc mừng tô cô nương vinh thăng lên quận chúa tô thừa tướng thì được minh oan giải tội nên đã cố ý mời gánh hát nổi tiếng tới kinh thành đấy là gánh hát tuyên khánh đó hả vậy thì đêm nay chúng ta quả thật là có phúc phần rồi lúc này bọn họ bắt đầu ngồi xem gánh hát biểu diễn không khí ở phủ cũng trở nên ồn ào náo nhiệt ân thần rót rượu kính tô lạc chúc mừng phụ thân lạc nhi của ta đã được giải oan còn lạc nhi được tôn thăng vĩnh an quận chúa cảm ơn a thần nhìn nét mặt thất thần của cô ân thần hỏi lạc nhi có tâm sự sao lạc nhi lạc nhi muốn về nhà tô lạc xoay qua hướng khác nói từ lúc lạc nhi vào vương phủ đến nay vẫn chưa được về nhà nữa hiện giờ hung thủ hãm hại tô phủ đã bị xử trảm lạc nhi chỉ muốn đem bài vị của cha mẹ đặt trở về từ đường không khóc lạc nhi nhớ nhà trở về là điều nên làm mà sáng mai a thần sẽ cùng lạc nhi về nhà nha tại mãn đình trai miểu miểu nghe thấy tiếng hát liền hỏi hôm nay là ngày gì mà lại thỉnh gánh hát về thế này liễu cô nương cơm chiều của cô đây ạ à? à ta khó chịu này ta hỏi ngươi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì tại sao lại vui mừng như thế là tô cô nương vì phụ thân được được giải oan cho nên hoàng thượng đặc biệt phong nàng làm vĩnh an quận chúa và vương gia đã đặc biệt mời gánh hát đến để mở tiệc chúc mừng ạ cái gì vĩnh an quận chúa dạ phải ạ nô tỳ cười thầm hừ báo ứng ai bảo ngươi ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh làm chi ả à, ta lẩm bẩm sao có thể chứ cơm của chủ tử ngươi nè lấy đi liễu cô nương nếu không có việc gì nói nữa tiểu nhân xin cáo lui trước nô tỳ thao tác nhanh lẹ để quay về xem hát khiến cô ta tức tối liễu cô nương cô ăn chút gì đi ả à, cua tay hất đổ ăn cái gì mà ăn dựa vào cái gì dựa vào cái gì tiện nhân kia lại đè được đầu ta à miếu máu nghĩ lão giả kia bộ tính đợi đến khi con tiện nhân kia lên làm vương phi rồi mới cứu ta ra ngoài hay gì sáng hôm sau ân thần cẩn thận đưa tô lạc trở lại tô phủ lạc nhi cẩn thận dưới chân nhìn tô phủ trở nên hoang tàn cô hỏi tại sao lại trở nên như vậy xin lỗi lạc nhi thời gian này công vụ bộn bề không quan tâm quản lý phủ thừa tướng sau này ta sẽ cho người đến quét dọn sạch sẽ tô lạc đi vụt về phía trước không cần đây là nhà của chính lạc nhi tự mình thu dọn là được đẩy cửa vào nhìn cảnh tượng bừa bộn cô sửng người một lúc sau đó bắt đầu dọn dẹp từng thứ một nhìn thấy bức tranh lúc nhỏ của mình nằm dưới đất cô khóc nấc phụ thân mẫu thân lạc nhi trở về rồi lạc nhi về nhà rồi lạc nhi tô thừa tướng và phu nhân nhìn thấy nàng như vậy cũng sẽ đau buồn đó tô thừa tướng rửa sạch oan kh
Lạc Nhi nên nói việc tốt này cho hai người họ. Tô Lạc cắn răng nói. Đúng, ta phải nói với phụ thân. Đứng trước từ đường phủ thừa tướng cô nói. A à, thần, người ngoại tộc không thể vào từ đường. Chàng ở ngoài này chờ Lạc Nhi đi. Sau đó một mình cô đi vào trong, tự mình lau dọn mọi thứ. Phụ thân, mẫu thân, Lạc Nhi đem hai người về nhà rồi. Lạc Nhi, Lạc Nhi rất nhớ hai người. Hai người yên tâm, hiện tại Lạc Nhi mọi thứ đều ổn. Nếu như thiếu thứ gì, nhất định nhớ phải báo mộng cho Lạc Nhi. Tô Lạc nói thầm, phụ thân, kẻ gian đã hãm hại người. Lạc Nhi nhất định tìm ra toàn bộ từng người một. Tại Túy Hưng Lai, Lạc Nhi, cái tên công tôn diễm là một tên háo sắc từ kinh thành đến. Sao con lại không đồng ý cho ta thương lượng? Cần gì phải để bản thân đi vào nguy hiểm? Nếu không như vậy, làm sao có thể để công tôn ngu và ân thần trở mặt nhanh như vậy? Và lại, việc anh hùng cứu mỹ nhân của ân thần cũng nằm trong dự tính của con. Sư phụ không cần lo lắng cho Lạc Nhi. Lạc Nhi tự có chừng mực, chừng mực. Lạc Nhi, con có biết không suýt chút nữa thì con đã bị công tôn diễm làm nhục. Tô Lạc nói lớn. Nếu như con không làm như vậy, thù này biết đến khi nào mới có thể báo chứ? Lạc Nhi, con phải báo thù, vi sư có thể không cản con, nhưng con phải đồng ý với ta, không được tự mình hành động lần nữa, để bản thân rơi vào nguy hiểm. Nguy hiểm. Bốn năm nay, Lạc Nhi ngày nào không phải đối mặt với vực thảm đâu. Lạc Nhi, sau này vi sư tuyệt đối không để con chịu nửa phần uất ức. Tô Lạc nghe vậy liền rơm rớm nước mắt mà ử một tiếng. Lạc Nhi, gần đây ta đang điều tra sự việc ân thần mất trí nhớ và liễu nhu nhi bị hại. Đúng là ý trời trêu người, từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Sư phụ, đa tạ người ngày đó đã cứu Lạc Nhi. Nhớ lại trước đó, sau khi cứu được Tô Lạc trở về. Bạch mặc dốc lòng chữa trị. Sư phụ, Lạc Nhi chưa chết, Lạc Nhi còn sống sao? Nhà đầu ngốc, nói năng hàm hồ gì đó. Sư phụ, Tô Phủ mất rồi, con của Lạc Nhi cũng không còn nữa. Khóc đi, khóc ra hết sẽ cảm thấy tốt hơn. Ba ngày sau tại ngoại ô nơi ở của Bạch Mặc. Nào, Lạc Nhi cẩn thận. Hiếm thấy hôm nay có mặt trời, Lạc Nhi ra ngoài phơi nắng, thân thể hồi phục càng nhanh hơn. Đa tạ sư phụ, sư phụ, có một việc Lạc Nhi muốn hỏi người. Lạc Nhi muốn hỏi, làm sao sư phụ biết lúc đó con xảy ra chuyện, còn làm thế nào cứu con ra từ trong tay ân thần đúng không? Ừm, nửa tháng trước, ta nhận được thư của phụ thân con, trong thư dặn dò ta nhất định phải chăm sóc tốt cho con, ta cảm thấy sự tình không đúng, liền nhanh chóng phóng ngựa tới phủ tướng quân, nhưng vẫn muộn một bước. Sau đó, ta đột nhập vào thần vương phủ, nhân lúc con ngủ say, cho con uống đan man đà la. Vốn nghĩ thuốc phát huy tác dụng, trong lúc con giả chết thì đưa con rời khỏi vương phủ, không ngờ rằng con lại bị tên ân thần đó chôn sống trong quan tài. Lúc đến cẩm xương uyển cứu con, con đã chịu rất nhiều đau đớn. Sau đó ta thấy ân thần hôn mê bị một nữ tử vội vàng vàng mang đi, bèn đem con trốn ra khỏi vương phủ. Lạc nhi, đã qua hết rồi, đợi con dưỡng thương xong, sư phụ sẽ đưa con về dược vương cốc, rời xa nơi đau thương này. Sư phụ, lạc nhi không muốn về dược vương cốc. Vậy Lạc Nhi có dự định gì? Sư phụ, con muốn ở lại kinh thành, con phải điều tra ra chân tướng vì phụ thân, trở về thần vương phủ báo thù. Không được, sư phụ không cho con quay về chịu khổ nữa. Phụ thân bị oan mà từ trần, tô phủ lại bị phong tỏa tịch thu tài sản, Lạc Nhi ở thần vương phủ chịu đựng tất cả sự mất mát lăng nhục, Lạc Nhi không cam lòng cứ vậy mà rời đi. Lạc Nhi, con thật sự quyết tâm phải báo thù sao? Ánh mắt quyết tâm tô Lạc nói. Đúng, sư phụ, Lạc Nhi biết sự phụ lo nghĩ cho an nguy của Lạc Nhi, nhưng con nhất định phải báo thù. Lạc Nhi, nếu tâm ý con đã quyết, vi sư cũng giúp con một tay giết kẻ thù. Quay lại hiện tại, hôm nay hiếm khi có mặt trời, vậy Đông Nhi mang chăn đệm của quận chúa ra phơi nhé. Lúc này Liễu Thị bất ngờ xuất hiện quỳ trước mặt cô. Vương, quận chúa, lão thân bái kiến quận chúa. Cô vờ hỏi, bà là ai? Quận chúa, lão thân là mẫu thân của Liễu Miểu Miểu, ngày đó Miểu Miểu không hiểu chuyện đụng vào quận chúa. Vẫn sinh quận chúa rộng lượng hải hà, trước mặt Vương ra nói tốt vài câu, giải trừ sự giam cầm cho Miểu Miểu. Bà nói là nhưng mà là liễu miểu miểu người mắc bệnh điên đó sao? Bà ta tối sầm mặc khi con gái bị nói bị điên. Tô Lạc nói tiếp. Vương gia cũng biết sự tình của liễu cô nương đã nói với ta rồi. Cô nương ấy thật đáng thương, tướng mạo trẻ trung xinh đẹp mà lại bị điên. Đúng, vương gia nói đúng. Bà ta nghĩ, cái con tiện nhân này thật sự không nhớ gì hết sao? Vương gia lại nói ra những lời giả dối như vậy, không thủ tiêu cô, những ngày tháng tốt đẹp của ta sợ rằng sắp kết thúc rồi. Nếu phu nhân đã mở miệng cầu khẩn, bổn quận chúa sẽ giữ thể diện cho bà. Hy vọng ngày tháng sau này của phu nhân sẽ trông chừng kỹ lệnh ái, không được để cô ta nói năng hàm hồ nữa là được. Đa tạ quận chúa, xin quận chúa nhận tấm chân tình nho nhỏ của lão thân. Không cần khách khí, đông nhi, nhận lấy đi. Tô lạc cười nham hiểm, tự mình đưa đến cửa, vậy thì đừng trách ta. Tối hôm đó ân thần trở về vui vẻ cầm theo quà cho cô. Ta mang đến cho nàng một ít bánh ngọt mà nàng thích, mau đến thử xem nào. Wow, đa tạ a thần. Đây đều là những cửa hàng
đúng, ta lo lắng bệnh điên của cô ta phát tác sẽ dọa đến Lạc Nhi. Tô Lạc vui vẻ cười hí hí. Lạc Nhi không yếu đuối như vậy đâu, cô nương ấy mà lại bị bệnh điên, không phải là có tâm, nếu như thật sự vì nguyên nhân đó mà giam cầm cô ta, ngược lại rõ ràng là thiếp bụng dạ hẹp hòi rồi. Ân thần kéo Tô Lạc ngồi lên người mình. Nếu Lạc Nhi đã mở lời, ta sẽ thả cô ta ra. Tô Lạc cầm lấy miếng bánh đút cho Ân thần, A à, thần cũng ăn một miếng đi. Lạc Nhi, trời cũng đã tối, nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó Ân thần liền đứng lên rời đi. Tô Lạc liền trừng mắt nhìn số bánh, rồi tức giận mà hất đổ nó. Lúc này tại mãn đình trai, vương gia, ngài cuối cùng cũng đến thăm nhiều nhiều rồi. Ả à ta nhào tới ôm thì ân thần né qua một bên, kết quả ả à ta ôm phải khoảng không mà quỳ sụp xuống. Ân thần lạnh lùng nói, sau này cô không cần ở lại vương phủ này nữa. Vương gia, nhiễu nhiều thật sự thích vương gia, nhưng ngài thật sự tuyệt tình bất công đến vậy sao? Ân thần dùng ánh mắt khinh rẻ nói, trước đây vì ta mất đi ký ức nên nhận nhầm tỷ tỷ cô, người đã cứu ta từ trong hang sói là người trong lòng ta, nhưng bây giờ ký ức của ta đã hồi phục rồi. Ân thần ta từ đầu đến cuối chỉ có tình yêu chân thành với một người là Tô Lạc. Còn cô, từ đầu đến cuối ta chưa từng thích. À miểu nhiều nước mắt ràng rụa cười lớn ha ha ha. Ân thần, chàng nói chàng yêu Tô Lạc, chàng giết chết phụ thân cô ấy, đem cô ấy nhốt vào quan tài, chàng nói chàng yêu nàng ta, thật quá nực cười. Im miệng nhanh như vậy mà cô đã quên rồi sao? Ai dám to gan ở trong phủ nói ra một câu về sự việc đã qua, ta sẽ cho người đó sống không bằng chết. Ha ha ha, ân thần, mẫu nương chàng vì sự cố của phụ thân Tô Lạc mà qua đời. Chàng không phải đã quên rồi chứ. Giữa chàng và Tô Lạc chỉ là kẻ thù truyền kiếp. Ân thần dùng sức nắm lấy tay miểu miểu. Kẻ thù truyền kiếp. Ả à, ta đau đớn vùng vẫy. Sau đó liền bị ân thần hất ngã ra sau. Liễu miểu miểu, nếu như không muốn chết ngay bây giờ, thì đem những chuyện này vĩnh viễn để ở trong lòng. Nếu không, lúc này Tinh Nhi từ bên ngoài chạy vào gọi. Dì ơi, dì ơi, nhìn thấy Tinh Nhi ân thần thả tay ra nói. Hôm nay nể tình Liễu Nhu Nhi đã từng cứu ta, tha cho cô một mạng. Ân thần đứng dậy nói. Chăm sóc tốt Tinh Nhi chính là công dụng lớn nhất của cô bây giờ ân thần vừa rời đi tinh nhi hỏi dì ơi xảy ra chuyện gì vậy không có chuyện gì tinh nhi ân thần ta phải bắt tô lạc của chàng xương cốt nghiền thành cho mới giải được mối hận trong lòng ta sáng sớm hôm sau lạc nhi nàng đừng dọa ta đang yên đang lành sao lại đột nhiên sinh bệnh rồi không biết vì sao những ngày gần đây luôn cảm thấy thân thể yếu đuối không có sức cứ nghĩ khả năng do không nghỉ ngơi đủ mãi đến hôm nay khụ khụ không sao đâu lạc nhi Thái Y rất nhanh sẽ đến đây. Thái Y, Thái Y sao vẫn chưa đến? Từ ngoài cửa Thái Y hớt hải chạy vào. Vương gia, quận chúa. Mau, mau đến xem quận chúa đã mắc bệnh gì. Sau khi bắt mạch Thái Y hỏi. Những ngày gần đây quận chúa có ăn qua thứ gì không? Không có. Trương Thái Y, rốt cuộc lạc nhi bị làm sao? Bẩm vương gia, quận chúa không phải bị bệnh, mà là bị trúng độc rồi. Trúng độc, lạc nhi trúng loại độc gì? Có cách giải không? Vương gia, độc quận chúa chúng phải khả năng cao là bột thốn diệp, làm người chúng độc thân thể không khỏe mạnh, nhưng nếu không kịp thời trừ độc ra khỏi cơ thể, dần già sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó hoa đà tái thế sợ rằng cũng không thể xoay chuyển trời đất. Cũng may phát hiện sớm, trước tiên lão phu sẽ dùng kim châm khống chế kinh mạch, sẽ không có trở ngại lớn. Đa tạ trương thái y, lão phu lui xuống chuẩn bị trước, lát sau sẽ châm cứu cho quận chúa. Thái y vừa đi ân thần hỏi, đông nhi, rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao quận chúa lại trúng độc? Vương gia, Đông Nhi không biết. Ngoài ba bữa thường ngày của quận chúa, chỉ ăn vài loại bánh ngọt người thích, ngoài ra không có gì khác thường, làm sao lại trúng độc được chứ? Người đâu, đem những thức ăn quận chúa đã ăn, vật dụng dùng để ăn đem đi kiểm tra thực hư. Ân thần quay lại hỏi. Lạc Nhi, nàng nghĩ kỹ lại xem, ngoài những thứ đã ăn ra, còn có tiếp xúc với vật phẩm gì khác không? Vật phẩm khác? Lúc này Nô Tỳ nói. Đúng rồi, Đông Nhi nhớ ra rồi. Mấy ngày trước, mẫu thân của Liễu Cô Nương đến cầu xin, đã tặng quận chúa một bộ y phục nghĩ tới đây nô tỳ hớt hãi không phải là mau đem bộ y phục đó đến đây kiểm tra dạ nô tỳ sẽ đi ngay nghe thấy tô lạc ho khụ khụ ân thần xót xa hỏi lạc nhi vẫn khó chịu sao nào uống một ít thuốc ngọt đi vương gia chính là bộ y phục này mau gọi thái y đến kiểm tra dạ vương gia sau khi thái y kiểm tra liền nói quả thật có độc ân thần quát lớn là liễu thị mang đến sao ngay sau đó liễu thị liền bị triệu đến vương gia đây là gì vậy Bộ y phục xinh đẹp này tại sao lại bị ném xuống đất? Quận chúa có phải không thích chất liệu này không? Vậy lão thân sẽ làm lại một bộ mới. Vẫn còn giả vờ hồ đồ, độc trên bộ y phục này có phải bà hạ không? Bà ta hốt hoảng. Hạ độc. Bà ta lập tức quỳ xuống. Vương gia oan ức quá. Lão thân chưa từng hạ độc trên bộ y phục này. Tô lạc cao mày, oan ức, ta đến vương phủ chưa lâu. Trước giờ có bất kỳ dính líu gì tới gia đình bà chứ? Tại sao bà phải hạ độc thủ với ta, dồn ta vào
đẩy bản thân vào tai họa chứ. Bà ta nhìn cô nghĩ, con tiện tỷ này đâu giống người mất trí nhớ, họa hôm nay chỉ có thể nuốt vào trong bụng rồi. Hừ, hôm nay chứng cứ xác thực, bà còn dám chối cãi. Uổng công ta có lòng tốt thỉnh cầu, bà lại là hạng lòng dạ lăng độc. Bà ta run rẩy nắm lấy tay cô. Quận chúa, lão thần biết sai rồi. Xin người tha cho lão thân. Tô lạc hất tay bà ta ra. Tha cho bà. Bổn quận chúa suýt chút nữa chết trong tay bà. Bà bảo tha cho bà. A à thần, sự việc này, chàng xử trí thế nào? Ân thần lại quay sang hỏi cô. Lạc nhi muốn xử trí thế nào? Liễu thị căng thẳng, đầu căng như dây đàn. Tô lạc đầy sát khí nhìn bà ta nói. To gan hạ độc sát hại bổn quận chúa. Muốn ta nói, chính là phải chết. Ân thần thấy vậy liền tự hỏi. Hôm nay tính cách lạc nhi sao lại đột nhiên thay đổi lớn vậy? Liễu thị cũng đơ người. Con tiện tỷ này muốn mình chết. Lúc này miểu miểu cũng đến gọi vương ra. Miểu miểu, con đến đây làm gì? Mau quay về. Miểu miểu vừa vào liền lườm bà ta một cái. Liễu thị thầm nghĩ. Đồ ngu, con đến có thể làm được gì? Hay là đụng chạm đến con tiện nhân đó lại bị đuổi nhanh ra khỏi phủ. Cả đời này cũng không có cơ hội trở mình. Miểu miểu quỳ xuống. Vương ra, miểu miểu cầu xin ngài nhiệm tình tinh nhi còn nhỏ, vẫn cần có người bên cạnh chăm sóc, lần này hãy tha mạng cho mẫu thân của thiếp đi. Liễu miểu miểu, mẫu thân của cô gây ra hậu quả toàn bộ do bà ta tự chuốc vạ vào thân, gieo gió gặp bão. Tô Lạc nói, tha cho mẫu thân cô, trong phủ này bổn quận chúa còn có uy tín gì không? Tô, quận chúa, mẫu thân ta tuổi đã hơn 50, người đại nhân đại lượng, miễn tội chết cho mẫu thân đi. Nếu như liễu cô nương thật lòng hiếu thuận với mẫu thân, chi bằng thay mẫu thân nhận tội chết, thấy thế nào? Ân thần giật mình tự hỏi. Lạc Nhi rõ ràng đã mất ký ức, tại sao lại có ý thù hằn lớn như vậy với hai mẹ con này? Liễu Thị chấp tay cầu xin. Vương gia, ngài nề mặt Nhu Nhi đã từng cứu ngài một mạng, tha cho lão thân đi, cầu xin ngài. Nhu Nhi từ nhỏ hiếu thuận, nếu như nhìn thấy người thân thương của nó chết thay mẹ của nó như vậy, nhất định sẽ buồn khổ thương tâm. Vương gia, ngài tha cho lão thân một lần đi. Vương gia, quận chúa, mẫu thân của Thiếp đã biết sai rồi, ngài tha cho bà ấy đi. Tô Lạc quát, bổn quận chúa suýt chút bị bà sát hại, bà còn dám xin tha. A à thần, chàng phải làm chủ cho Lạc Nhi đó. Video xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.